Goeie dag en baie welkom hier saam met ons by Albert Oleven Centrum ook. Welkom al ons kijkers wat weer ingeskakel het vandag saam met ons. Ons is bezig om te kyk na Jesus eerste woorde na sy opstanding in die dood. Vandaag gaan ons kyk hoe hy met Maria praat oor, moet nie aan hom raak of moet hom nie probeer terughou nie. Hy moet nog opvaar naar die vader toe. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan eers op en kom ons sing saam. Ons het nou al vir so twee weke gekyk na Jesus' eerste woorde na sy opstanding. En ek het het verduidelik as, dit is amper Jesus' opgesomde, crash course, bottom line, lering aan die disciples voordat hy opvaar hemel toe. En hulle los om die werk te doen, ons los om die werk te doen. So persoonlik het ek begin voel, hier is van die belangrijkste woorde wat ek en jy moet by mekaar maak, Ons moet het self vir ons eie denke stap vir stap uiteen sit van as Jesus my moet oplei om my werk te doen hier op aarde, om die evangelie te verkondig by my school, by my werk, in my gesin, om die licht te wees, om die getuie te wees wat ek en jy vandag moet wees, wat sal Jesus vir ons sê? Wat is die punte wat vir ons belangrik is? Nou ons het begin kyk waar hy met Maria praat en sê, ontdek jou passie. Tweerends het ons gekyk na wat hy vir Maria sê van, word wakker, jou naam, ek roep jou, jy is belangrik, ek wil jou gebruik, kom tot bekering, draai om, verander jou leven. So groot goed wat hy sê, kom ons maak het vast. Het jy al tot bekering gekom? Het jy al ontdek wat is jou passie? Ek vaar op na die vader toe, ek wil jou gebruik. Nou, ons gaan vandag verder, die derde gedeelte van wat Jesus sê. En kom ons aan kyk aan, ek gaan nie weer vir jou die hele gedeelte lees nie, Johannes 20, daar vanaf vers 11 af, Maria heil, Jesus is sy dink uit sy tuinier, sy draai om, sy sê vir hom Rabboni, en die hele gedeelte, ons het daarna gekyk, kom ons kyk na vanaf vers 17 af, hy sê, Jesus sê toe vir haar, moet nie aan my raak nie, want ek het nog nie na die vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God toe, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus' disciples gaan oordra. Ek het die Heere geseen, sy het ook vertel, wat hy alles vir haar gesê het. Nou, kom ons gaan kyk, wat beteken, wat bedoel Jesus, as hy vir Maria sê, moet nie aan my raak nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie. En hier moet ek iets sê, wat ek nie baie van hou om te sê nie, maar hier is nie een baie goeie vertaling, van die oorspronkelijke Griekse vertalings, wat ons krijg van die Bijbel nie. Die Engels vertaal hier die versie baie beter. Hy sê, in die Engels, don't, cling, don't hang 
on me because I have to go to the Father. Now, wat, wat Jesus hier sê, en hier is baie belangrik, vir jou en my om te hoor, hy sê nie hier vir Maria, moet nie aan my raak nie, want jy gaan my besoedel, en dan kom ek veil by die Vader aan, of moet nie aan my raak nie, want ek het nou een verheerlikte lichaam, en, en hierdie verheerlikte lichaam moet nog silverskoon na by God, die Vader aankom, niks van dit nie, en ek het al syke boodskappe gehoor, dis niks van dit wat Jesus hier sê nie, Jesus sê, moet nie my hier probeer hou nie, don't hang on me, don't, don't cling on me, don't, moet nie, moet nie probeer my vast hou, en aftrek, en hier by jylle as mens hou nie, want ek moet opvaar na die vader toe, jy sien, as Jesus so gesê het, ek was nog nie by die vader nie, dan is die gedeelte wat hy vir die man aan die kruis gesê het, van vandag sê jy sal my in die paradijs wees, ook nie waar nie, ek bedoel, hy was al klaar in die paradijs, want hy die man kan voorstel, en, en hy het vir die man gesê, jy gaan sal my in die paradijs wees, so, Jesus was klaar vir die vader, wat ook al dit beteken in ons aardse denke, so, maar wat is die woorde van Jesus, as hy sê, moet nie my hier probeer hou nie, moet, moet nie my probeer aftrek nie, ek moet na die vader toe gaan, hier is die eenvoudige woorde, eenvoudige betekenis, Jesus sê, daar gaan die jimmelvaart wees, en ek gaan in die rechterstoel van die vader sit, en ons gaan die heilige geest vir julle stuur, en julle gaan nie werk doen, moet nie my probeer hou om die werk te doen nie, dis nou julle tyd om die werk te doen, daar jy, ek dink Johannes 12, waar Jesus sê, die selfde werke wat ek doen, gaan julle ook doen, en nog groter werke as dit, want ek gaan na my vader toe, hier is die belangrikheid, <laughs> ek en jy moet besef, Jesus het opgevaar na die vader toe, ek en jy is nou hier op aarde. Hy is hier, maar dier ons, binnen ons. Ons is nou sy hande, ons is sy mond, ons is sy voete, ons is die vastdruk en die liefde wat God gee, ons is die oore wat kan luister, wat God, wat, wat God wil hoor by mense wat sê dat die pijl het. Ons is die hande wat het moet gee, die koos, die liefde, die eindeel, het is ons. En hy is nou fysisch op aarde, dier ons. Maar waar is hy? hy is in die hemel, jy sien, ek en jy, um, en Jesus bedoel, dit is wat Jesus hier vir Maria eindelijk bedoel, die mens, my en jou hartsbegeerte, is om Jesus af te trek, aarde toe, en te sê, Jesus kom red die mense, Jesus kom geef vir die armes kos, Jesus kom genees, Jesus doen hospitaal besoek, Jesus gaan naar die tronke toe, kom Jesus kom doen het weer, en Jesus sê nee, die manier hoe ek het nou weer doen is, dier jou, so, so as daar iemand in jou omgeving is wat arm is, jy moet help. As daar iemand is wat in die hospitaal is, jy moet gaan besoek. As daar, as daar iemand is wat sy leven in chaos gedompel is, jy moet die evangelie, jy moet die goeie nies, uitdra met jou jylle mens wees. Dis wat Jesus sê, ek gaan op na die vader toe. Dis nou jylle beer. Um, ek het al dit vir mense so gesê, die rede waarom Jesus opgevaar het jimmel toe, en jy nie, is omdat jy nog iets het om te doen. Jy sien, Jesus kon op vir hemel toe hoekom, want hy het klaar sy werk gedoen. Hy het klaar sy werk gedoen van sterf vir ons, staan vir ons op die dood, stier vir ons die heilige geest, het vir ons die voorbeeld gee, sy werk is klaar. Nou, hoekom het jy nog nie op vir hemel toe nie? Kijk, ga om jou, jy is nog op planeet aarde, jy is nog hier. Weet jy hoekom is jy nog op planeet aarde? Nie om sonde te doen nie, nie om droog te maak nie, nie om selfsuchtig jou eie leven te leef nie, jy is nog op planeet aarde, want God wil jou nog gebruik. Nou, as ek die woordkie gebruik sê, bedoel ek nie op een lelike manier nie, God wil dier jou in een spanformatie, saam met jou, werk. Hy, hy wil jou die voorrecht gee om te smaak en te sien hoe hy levens verander. En hy wil het nie alleen doen nie, hy wil het saam met jou doen. Hy wil jou intrek in een wenspanne. Nou, hier is baie van ons een probleem, my probleem, jou probleem, allemaal een probleem, maar ek voel nie goed genoeg nie, Andries. Ek bedoel, hoe kan hy my intrek in een wens span en al my sonde, my verlede, al my tekortkominge, al, al die foute wat ek gemaakt het, ek bedoel, wat as ek vir iemand sê, kom saam my kerk toe, en hy sê, joh, saam met jou, ek ken jou, of ek weet wat het jy gedoen, ek was saam met jou op school, of wat as ek vir iemand net wil iets van Jesus sê, of wees, of leef, sê, maar nie, nou is kein heilig raak nie, ek weet hoe was jy, en ek weet wat het jy gedoen, en nou is jy soos kein heilig, so ons is so bang, om onszelf in die positie te plaas van om die evangelie te verkondig, want onszelf is zondag. Jesus 
Ja, het is makkelijk om Jezus in die situatie te plaatsen, want hij was foutloos. Jezus zei, het is nou jelle beerd. En ga vertel vir mense, ek het jylle sonde vergeven. Vertel vir mense hoe het jy gebid en vrede gekry. Gaan wijs vir mense hoe leef jy nou vry van een verlede. Want allemaal het te verlede. So dit is juist omdat ek en jy seer stories het. Dit is juist omdat ek en jy foute het. Dat Jesus sê kom ek wil jou gebruik. Kom, kom gaan werk nou saam met my. Maria Magdalena, vir wie hy hierdie woorde hier sê. Gaan lees die geschiedenis van Maria Magdalena. Dit is nie een vrou met een skoon rekord nie. Dit is nie een vrou met een idyllische leven nie. Hy was sonde en, en, en besetenheid. Hy was een paar goed die betrokken by Maria Magdalena. So, so gaan kyk die geskiedenis en Jesus sê vir haar, Maria, ek gaan op. Is nou jy. Wat sê hy vir? Gaan vertel my broers. Hy is die tweede punt. Eerst het sê hy, moet nie my probeer hou nie. En tweedens, dit is nou jou beerd om te gaan vertel. Gaan vertel my broers. Gaan vertel hulle alles wat ek jou nou hier vertel. Vertel hulle alles wat hier gebeur het. Vertel hulle hoe ek jou gevra het, heil jy. Gaan vertel hulle hoe ek jou gevra het, wie moet die wereld kom red. Gaan vertel hulle hoe jy ontdek het, wakker ge... Gaan vertel jou broers. Um, baie belangrike, enige ontdekking van God, enige ontdekking van Jesus, enige belevenis van God, mag nie in een enkel vertrekkie wakkiem gebeur nie. Dit gebeur altyd saam met broederskap. So, so pas op vir die, vir die evangelie van ek in my klein hoekie en jy en jou nie. Nee, 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 die liekie wat ons gesing het, is not a good song, is nie recht nie. Die evangelie is, was jou broers? Om te hylle, kan jy in Abel? Was jou broer? Dit is een vraag wat God die mens om vraag, waar is jou klein kerkie om jou? Is dit net jy in jou huis wat die Heere dien? Is dit net jy, jy op jou paaikie? Hy vraag altyd, gaan vertel jou broers, kry mense betrokke, um, trek mense in, want geen openbaring van Jesus is bedoel vir een individu nie. Alle oopmaak van Jesus is altyd bedoel vir die broers, vir, vir amal, vir community, vir baie mense. So, so hy gaan sê vir Maria, hy sê vir Maria, Maria, moet nie my hou nie, gaan vertel jou broers, en vertel ons amal, van wat ek en jy gedoen het, en dan sê hy hierdie woorde van intrek. Hy sê, gaan vertel hulle, Ek gaan na my God toe, wat ook hulle God is. Gaan vertel hulle, ek gaan na my vader toe, wat ook hulle vader is. Nou, die mense, hier gebeur iets baie kostbaars. Jesus plaas homself, of kom ons draai uiteindelik om. Jesus trek ons op, na waar hy is. So, so hy sê nie, ek gaan na my vader toe, en een dag, as jy goed genoeg is, dan kan hy dalk ook jou vader word. Of hy sê nie, ek gaan na my God toe, en as jy my goed genoeg dien, lang genoeg aanhou, goeie predikant is, en hard werk vir my, dan, dan word hy ook jou God. Hy, hy begin en sê, ek trek jylle in. Ek trek allemaal vir jylle. Maria, ek trek jou en ek trek al die broer, ek trek al die disciples, ek trek allemaal wat saam met my werk in, en sê, Ons is nou een span. Ek en jylle en die Vader en die Heilige Gees. Ons is nou nie meer soosier die drie eenheid nie, maar ons is nou amal ons, die, die, die mensdom, die kerk, die, die believers, the community of believers. Ons werk nou saam. Mense, ek en jy lees hierdie woorde en ons is soos, ja, hy gaan na sy vader wat ook my vader is, sy God wat ook my God is. Mense, die, die traditionele jood wat hierdie woorde gehoor het, Dit was vir hom die grootste voorrecht om ingetrek te word in die skepper van jimmel en aarde, die Elohim, die, die Yahweh, die, die Godheid van die eeuwe, om ingetrek te word en te sê, my God word ook jou God. Um, my Vader word ook jou Vader. Ek, ek wil jy met het woord vandag, God wil jou intrek. Intrek in sy groepie in. Hy wil jou intrek en sê, word deel van my wenspan. En dan sê hy, maar, maar jyre, ek kan nie, my sonde, my foute, um, jyre, ek kan nie, vir alles wat ek verkeerd gedoen het, jyre, ek kan nie, ek het nie die gaves nie, ek het nie, ek het nie die geleerdheid nie, jyre, ek kan nie. Stop daar. Hy trek Maria Magdalena eerste in. Want hier is die kern van die evangelie. Hy het nou net gesterf vir die sonde van die mens toe. Hy het nou net uit die doodheid opgestaan en gesê, ek leef. En hier is die effect van sterf en opstaan. Hy bring God 
in ons wereld in. En hy trek ons in die Godheid in. Mense, dit is massief. Hier begin die eeuwige leven. Hier is die kern van, nou gaan jy as mens fysisch dalk sterf, maar jy as mens gaan nooit sterf nie, want jy is nou ingetrek in die Godheid in. Jy, jy gaan nie meer sterf vir jou sonde nie, want Jesus het daarvoor gesterf. Jy gaan vir ewig lewe, want Jesus leef vir ewig. En hy sê, nou trek ek julle in, in die kern van, wat die kracht van, die goeie nies. Um, geen ander geloof, godsdienst, geen, geen ander leier, kan jou intrek, in die ewige lewe nie. Het was net Jesus, wat gesterf het, en in die dood het opgestaan het, wat jou kan intrek. Alle ander geloof kan jou help met enlightenment, en sien, en, en hoor, en beleef, en bewustheid, en baie mooi goed. Maar is net Jesus, wat jou kan intrek, in die Godheid, en, en sê, my vader, jou vader, my God, jou God. So, so hier is my, my wonder, my vraag, my binneste, besef ek eerstens, dat Jesus het opgevaar, en hy wil my in een wenspan intrek, so dat ek saam met hom kan werk, besef jy, jy het gaves, talente, vermoens gekry, jy moet saam met hom werk, jy is sy hande, jy is sy mond, jy is sy voete, jy is sy oe, hy wil jou intrek in die wenspan in, tweedens, besef jy, hy trek jou in, in die intieme verhoudingen, Als je Johannes 17 gaan lees, gaan hy sê, dat ek en die vader is een, en nou soos ook met jylle een, en die vader sal jylle lief hees, soos wat hy my lief het, jy sien, dis nie net een intrek in die godheid in die, dis een intrek in intimiteit, ek het jylle lief, en die vader het jylle lief, en jylle het my lief, en ons is nou in die verhouding, en ek nooi jylle kom in, en hy sê vir Maria, gaan vertel dit vir my broers, jy sien, hier is die evangelie wat ons moet gaan verkondig, Jesus het gesterf en hy het opgestaan en hy nooi jou. Hy trek jou in. Hy sê, kom na jou vader toe. Kom na jou God toe. Kom, kom na jou huis toe. Kom, kom plek toe. Nou, ons het tyd nie, maar Maria gaan doen dit toe. Jy gaan, jy gaan lees het. Maria het terug een hardloop na die disciples toe. Baie opgewonnen, vol vreugde. Ek het die Heere gesien en gaan lees. En sê het, en sy het hulle alles vertel. So sy het gaan doen. Die vraag is, hoe doen ek en jy dit vandag? Eerstens, besef ons ons is getrek na een wenspan toe, besef ons ons word ingetrek in intieme verhoudingen, besef ons dat, dat Jezus sê, kom, kom in na jou vader, my vader, kom in, kom word deel van ons, besef jy is ingetrek, en tweedens, besef jy dat ons moet gaan en dit vertel vir die mens toe. Ons moet het gaan deel, met allemaal om ons, werkers, vrienden, familie, ons, ons moet het deel met ons hele mens wees, nie nie met ons mond nie, met ons hele mens wees, moet ons weis, ons is ingetrek, en allemaal kan ingetrek wees, in die Godheid in, dier Jesus is sterf en opstanding. Ek hoop jy hoor hier die derde woorde van Jesus, jy word getrek naar die Vader toe, met sy liefde. Kom ons luister na die volgende lied. In daar geen einde aan die liefde, in daar geen einde aan die zorg. Hoe zal ek dan dan jy sê, as ek staas verstaan, van die onverdiende liefde, van vergifnis boer verstand. Ek staan voor die eenvoudig, met die dag,
Ik wil vandaag samen met mensen bid wat sê, Andries, ik voel getrek, ek, ek voel die trekt trek my, hy trek my nader aan hom, hy, hy wil my sonde vergewe, hy wil my een tweede kans gee, hy wil my gebruik om die evangelie te verkondig, hy trek my in, hy roep my om deel van sy wens span te wees, ek wil saam met jou bid, want jy sien, omdat hy gesterf het en opgestaan het, is ons allemaal vandag ingetrek, kom ons bid het saam. Jemals en vader, Hier die groot woorde van Jesus, my God, jylle God, my Vader, jylle Vader, vandag word ons ingetrek, saam met Jesus, in die Godheid in. Daar is niks groters as dit op planeet aarde, en daar is, daar is niks groter voorrecht, om deel van u te wees, om u leven binnen ons te hee, u kracht binnen ons te hee. En Heere, dit in spuite van my sonde en my verlede, dit in spuite van alles wat ek verkeerd gedoen het, Jesus het gesterf in my sonde en opgestaan uit die doodheid. En nou vir ons allemaal die geskenk van eeuwige lewe gegee van die Vader. Heere, mag ons die intiem beleef, mag ons beleef ons is deel van die Godheid, mag ons beleef ons word gebruik om in een span te werk saam met u. Dank je daarvoor in Jesus naam. Amen.